。肖小媛，我们谈谈。哎，没什么好谈的，你又要提以前那些事儿啊？我只想好好请你吃饭，而且每个人都会有秘密。我不去打听你的，你也别来打听我的，不行吗？我没有义务事无巨细的向你汇报我的人生吧？对。你是没有这个义务。那么关于以前的事呢？你就没有什么想问我的吗？难道原来的江小媛和他之间有什么恩怨或情感的纠葛？没有。但我一直在等你来问我，问我为什么六年前没有去赴你的约，问我为什么突然不告而别，再也没有回过白洋县。问我为什么明明知道你需要帮忙，却一走就是四年，即便回来了也没有第一时间出现在你面前。关键是我也不知道发生了什么呀，江小媛，你言出必行，我自认也是，但我偏偏对你失了眼。你就不想问我一句为什么吗？哎呀，不说了，不说了，吃吧，吃吧。江小媛，要是你怨我没有履行约定，你打我骂我怎么撒气都可以，但你能不能别像现在这样装作什么都不知道啊？你有完没完啊？我都说了我不想提之前的事情了，而且我之前也跟你说过了，你也不相信啊。麒麟，我不过是请你吃饭，你凭什么这么对我？我知道你对从前的江小媛有愧，你念念不忘才会一而再、再而三的对我好。但是我也跟你说了，我不是那个江小媛。我不知道她从前发生过什么，更不可能代替她向你做出任何回应。如果你觉得你吃亏的话，大不了我们就一刀两断。江小媛，你还是不明白，我从来没有觉得自己吃过亏。这么大的伞，就不能两个人一起打吗？是我都不问了，江小媛。虽然我们回不到过去，但以后还是可以做朋友的，对吗？你先放开我。帅的说：“我在这个世界上无亲无故，确实很需要朋友，而你又是第一个，也是主动向我伸出援手的人。但是我希望你能够把我们看作是重新开始的朋友的关系，而不是你跟旧情人回不去从前的愧让。我跟他不是一个人，你能明白吗？”我明白，我答应你。朋友之间是要两肋插刀、赴汤蹈火的。
，你要不要想清楚了？你有需要都可以来找我。我说的是有来有往，不是我单方面占你便宜。你一向公道，而且言出必行。行，那从现在开始，我们就是朋友关系了。嗯，朋友，今天的事我都听说了，有需要我帮忙的吗？一点小事而已，我自己能搞定，谢谢啦。好，我相信错不在你。先把药吃了吧。你怎么对我这么好？我们不是朋友吗？我知道了。等你发了工资，会一分不少还我的。